ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஹவுட்டில் நல்ல ஹேவிட் மீடியா கம்போசர் ஃபஸ்ட் அப்படிங்கிற விஷனோட பேசிக் யூஸ் இன்டர்ஃபேஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்கேஸ் நீங்கள் இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணலனா இது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு மேலே வீடியோ லிங்க் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்த்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் ஃப்ரீ தான் அப்படி அந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் ப்ரொசீஜர் இன்ஸ்டால் பண்ணியும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் எரர் வந்ததுன்னா அதுக்கு மெயினான ரீசன் வந்து குயிக் டைம் பிளேயர் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண அர்த்தம் இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறத பற்றி நான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் அதை ஏன் சொல்ல அப்படின்றதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ட்ரெண்ட் மைக்ரோ அப்படின்னு ஒரு செக்யூரிட்டி சொல்யூஷன் கம்பெனி விண்டோஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்பிள் குயிக் டைம் பிளேயரில் செக்யூரிட்டி இஷ்யூ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் போய் ஆப்பிள் வெப்சைட்டில் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கு அப்புறம் அவங்க எந்த விதமான குயிக் டைம் பிளேயரோட அப்டேட்ஸ்மே ரிலீஸ் பண்ணலை ஆனால் அந்த லாஸ்ட் அவிட் அப்டேட்லேயே எப்படி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொசீஜரில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதிலருந்தே தெரிஞ்சிக்கலாம் நம்ம இந்த குயிக் டைம் பிளேயரில் சம் இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு என்னோடய பர்சனல் சஜஷன் என்னென்னா இன்கேஸ் நீங்கள் குயிக் டைம் பிளேயர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த சிஸ்டமில் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படி யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அதில் குயிக் டைம் பிளேயர் யூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணோடனே ஃபஸ்ட்டு இந்த விண்டோ தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க இந்த விண்டோவில் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிற ப்ராஜெக்டோட நேம் அண்ட் ஃபோல்டர் லொக்கேஷனை ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணணும் நம்ம முதல்ல ஃபோல்டர் லொக்கேஷன் செட் பண்ணிடலாம் இங்கே ஃபோல்டர் லொக்கேஷன் பக்கத்தில் இருக்க ஃபோல்டர் ஐக்கானை செலக்ட் பண்ணுறேன் அதை செலக்ட் பண்ண உடனே இந்த ஃபோல்டர் நம்ம எங்கே சேவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இங்கே டெஸ்டாப்லேயே நியூ ஃபோல்டர்னு செலக்ட் பண்ணி இங்கே சாம்பிள் டெமோ அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதை க்ரியேட் பண்ணோடனே அதை டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கே செலக்ட் ஃபோல்டர்னு கொடுத்த உடனே அந்த ஃபோல்டர் அங்கே செட் ஆகிடுது இந்த ஃபோல்டர் இங்கே செட் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற ஷார்ட் ஃபார்ம் இங்கே காமிக்கும் இங்கே மேலே கிரியேட் ப்ராஜெக்ட் கீழே ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது அந்த பாக்ஸில் நம்ம ப்ராஜெக்டோட நேம் செட் பண்ணணும் நான் சாம்பிள் டேமோன்னு செட் பண்ணிவிட்டு கீழே கிரியேட்னு கொடுத்த உடனே இந்த ப்ராஜெக்ட் கொண்டான செட்டிங்ஸ் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே சேவ் ஆகிட்டு இருக்கு இது சேவ் ஆகி முடிஞ்ச உடனே எடிட் பண்ணுறதுக்கான எல்லா விண்டோவுமே ஓப்பன் ஆகிடும் இந்த சாஃப்ட்வேரில் மொத்தமே மூணு விண்டோ தான் இருக்குது பின் விண்டோ கம்போசர் விண்டோ டைம் லைன் விண்டோ இங்கே லெஃப்ட் சைட் மேலே இருக்கிறது தான் வந்து பின் விண்டோ இந்த பின் விண்டோவில் தான் நம்ம ப்ராஜெக்ட்லாம் சேவ் பண்ணி வைப்போம் இங்கே ரைட் சைடில் இருக்கிறது தான் வந்து கம்போசர் விண்டோ இந்த விண்டோவில் தான் நம்ம எடிட் பண்ணுறதுலாம் விஷுவலாக பார்ப்போம் இங்கே கீழே இருக்கிறது தான் டைம் லைன் விண்டோ நம்ம எடிட் பண்ணுறத கிராஃபிக்கல் வியூவில் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம டீட்டெயில்டாக பின் விண்டோலேருந்து பார்க்கலாம் இங்கே லெஃப்ட் சைட் மேலே இருக்கிறது தான் பின் விண்டோன்னு சொல்லியிருந்தேன் இங்கே ரெண்டு ஃபோல்டர் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் சாம்பிள் டெமோ கிளிப்ஸ் சாம்பிள் டெமோ சீக்வன்ஸுன்னு இப்போ இந்த ரெண்டு பின்னுமே ஓப்பனில் தான் இருக்குது இந்த ஓப்பனான விண்டோ எங்கே இருக்குன்னா கீழே இருக்குது இது ஏன் இங்கே இருக்குன்னா ஹேவிட்டில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது டிஃபால்ட்டாக கீழே தான் வரும் இந்த பின் ஓப்பனாக இருக்குது அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இங்கே மேலே இருக்க பின் ஐக்கானில் சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு நான் க்ளோஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேலே இருக்க பின்னு க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி கீழே இருக்க பின்னு இப்போ ஓப்பனாக இருக்குது அந்த பின்னை நான் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணுறேன் நான் ஏன் இப்போ ஓப்பன் பண்ண பின் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணுறேன்னா ஒரு பின்னு ஓப்பன் ஆனால் எப்படி இருக்கும் க்ளோஸ் ஆனால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் பின் ஐக்கை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பின் விண்டோ ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ சீக்வன்ஸ் விண்டோ ஓப்பன் ஆயிருக்கு இப்போ நான் அந்த கிளிப்ஸ் பின்னி ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் அது ஓப்பன் ஆனோடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீக்வன்ஸ் பின்னு கூடியே இன்னொரு டேப்பில் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இந்த ரெண்டு விண்டோவுமே ஏன் டிஃப்ரெண்ட் கலரில் இருக்குன்னு அடுத்த கிளாஸில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த பின்னுக்கு நேராக பார்த்தீங்கன்னா டூ கே த்ரீ கே அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இது ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னா இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே எவ்வளோ ஃபைல் சைஸ் இருக்குது அப்படின்னு இங்கேயே உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக அந்த வேல்யூ காமிக்குது அடுத்து நம்ம கம்போசர் விண்டோ பற்றி பார்ப்போம் இந்த கம்போசர் விண்டோ வந்து இப்போ ஆக்டிவாக இல்லை ஏன்னா பின் விண்டோவில் தான் இப்போ ஆக்டிவாக இருக்குது அது ஒயலர் கலரில் ஹைலைட் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த கம்போசர் விண்டோ செலக்ட் பண்ணோடனே இந்த விண்டோ ஆக்டிவ் ஆனதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம எந்த விண்டோவில் ஒர்க் பண்ணுறோன்னு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம் இந்த கம்போசர் விண்டோவில் ரெண்டு பாக்ஸ் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க பாக்ஸ் தான் சோர்ஸ் மானிட்டர் ரைட் சைடில் இருக்க பாக்ஸ் தான் ரெக்கார்ட் மானிட்டர் இந்த சோர்ஸ் மானிட்டரில் நம்ம என்ன ஷார்ட் எ
இங்கே கம்போசர் விண்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ரெக்கார்ட் மானிட்டர் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஆடியோ விண்டோ பற்றி பார்ப்போம் இந்த ஆடியோ விண்டோவை செலக்ட் பண்ண உடனே டைம் லைனுக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஆடியோவை மானிட்டர் பண்ணக்கூடிய விண்டோ ஓப்பன் ஆகிருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே பின் விண்டோவுக்கும் கம்போசர் விண்டோவுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் ஆடியோட எஃபெக்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய விண்டோ இப்போ நம்ம அந்த சாஃப்ட்வேரோட எல்லா மெயின் விண்டோ பற்றியும் பார்த்துட்டோம் அடுத்த கிளாஸில் பின் விண்டோ பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா ஹவு டு லேனுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிர